Dito sa bahay, meron ako isang appliance or isang device na gumagamit ng 110 volts instead of the 220 volts na siyang standards ng Pilipinas. Ito yung aking waste disposer under my kitchen sink. Galing kasi ito sa States. Uh, ay nabili ko ito sa Amazon. So, this is made in USA and US naman is uh, gumagamit sila ng 110 volts. Na kumukuha ito ng kuryente mula sa isang step-down transformer. Ang transformer na yan ay nag-step-step down ng voltage from 220 volts to 110 volts. Kung gusto niyo malaman ang operation nitong uh, waste disposal, I have a previous video on this. Check the link above or in the description below. Now, maraming uh, video sa YouTube na nagsasuggest na instead of using a step-down transformer, ay kukuha lang tayo ng 110 volts mula sa ating existing na power line which is 220 volts. Pero hindi ko yon ginawa. Bakit? It's for safety reason. Huwag kalimutan mag-subscribe para suportahan ang aking channel. Sa Pilipinas, merong dalawang power distribution system na ginagamit sa kabahayan. Ito yung single-phase two-wire system na kadalasan ginagamit sa probinsya. Ito naman ang single-phase three-wire system. Tinatawag din itong split phase Sa two-wire system, ang isang terminal ay line at ang isa naman ay neutral. Habang sa three-wire system, dalawa ang lines, line 1 and Line 2, ang neutral ay itong nasa gitna. Sa two-wire system, kung i-measure natin ang voltahe between line and neutral, lalabas ay 230 volts. Kung maglagay tayo ng ground sa bahay o wire connection to the ground, then we will measure the voltage between the line and ground ang lalabas ay 230 volts, habang between neutral and ground ay zero o walang reading. Dito naman sa 3-wire system, between lines 1 and 2, the voltage is 230 volts, habang between line 1 and neutral is 115 volts. And also, 115 volts between line 2 and neutral. Itong neutral ay connected to ground, meaning binaon ito sa lupa doon sa transformer side sa poste. Pero yung linya papunta sa bahay natin ay posibly dalawa lang, puro live yun at 115 volts each with respect to the ground. Pag i-measure natin ang dalawang linya sa AC outlet natin, magiging 230 volts ito. So sabi ng maraming video sa YouTube, makakuha tayo ng 115 volts mula sa isang wire dito sa outlet natin at isang linya ay i-connect natin sa lupa o ground. Totoo ito kasi yung neutral sa 3-wire system is connected to the ground as I've said earlier. Pero hindi ito inarecommend ng mga electrical engineers kasi delikado ito. Sa 2-wire system na merong separate connection to the ground, kung merong anomalies o ground fault sa mga appliances or outlet natin, ang kuryente ay babalik sa lupa through the ground connection. Dito sa 3-wire system, kung kukunin natin ang isang linya ng 115 volts mula sa lupa, ang mangyayari ay wala ka ng grounding system kasi yung neutral line ng 3-way system ay nakakonekta yun sa lupa. In case of electrocution, wala nang puputahan yung kuryente kung di yung katawan mo na mismo. At hindi lahat ng power distribution sa bansa natin ay gumagamit ng 3-wire system. I think Meralco is using 3-wire system but kadalasan sa mga power companies ay 2-wire systems ang ginamit. Dito sa amin, ang Mactan Electric Company ay gumagamit ng 2-wire uh, system. Kung i-measure natin ang line to neutral, ang voltage ay nasa 200 230 to 231 volts now line to ground ganun din pareho lang ang uh, voltage but neutral to ground wala kang mababasa kasi yung neutral dito ay zero Lahat ng AC outlets sa uh, extension ng aking bahay ay may ground connection. Itong pangatlong butas dito. This is for the ground prong. Dito naman sa aking panel, makikita niyo dito yung mga ground wires. Ito ay mga wires para sa ground prong sa lahat ng mga outlets ko. Nakakonect to sa dito sa um, ground bus connector. Uh, meron din dito sa itaas na ground bus connector. So, bawat outlet ay may uh, linya siya ng ground. Let's say, for example, yung kitchen ko may sarili siyang ground, yung ref ko may sarili siyang ground, at nakakonek siya dito. Then, one of the lines here, one of the wires here, ay 
connected to the ground mismo, nakabaon doon sa rad, sa lupa. Totoo, we can save money by not buying a step-down transformer if we need a 110 volt supply but posibleng buhay naman natin ang nasa piligro kung sundin natin yung suggestions ng iba. Trust the experts, the electrical engineers in this case. This channel has other videos related to home electrical which can be useful in your homes. Check also the playlist card at the end of this video. If you have thoughts about this video, please comment below. And don't forget to support this channel. Degang salamat ako si Jun Tariman. Hightech, bye!